వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు కెమిస్ట్రీ నుండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం సో థర్టీ సెకండ్స్లో లెస్ దాన్ వన్ మినిట్లో అటామిక్ నెంబర్ వన్ నుండి అటామిక్ నెంబర్ థర్టీ వరకు అంటే హైడ్రోజన్ నుండి జింక్ వరకు గల అటామిక్ మాసెస్ ఈజీగా మళ్ళీ ఎప్పుడు మీరు మర్చిపోని విధంగా మరొకసారి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేని విధంగా నేర్చుకోబోతా ఉన్నాను ఓకే సో అటామిక్ మాస్ క్లా క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యాక వీలు చూసుకొని అటామిక్ నెంబర్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా అండ్ ఛానల్ని చూడండి క్లాసెస్ కంప్లీట్గా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా అండ్ రైల్వేకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం తప్పక క్లాసెస్ అయితే ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ రాశాను హైడ్రోజన్ నుండి జింక్ వరకు గల అటామిక్ నెంబర్స్ అదేవిధంగా ఎలిమెంట్ నేమ్ అటామిక్ మాసెస్ సో ఈ ఎంటీ బాక్స్లో మనం ట్రిక్ అనేది నేర్చుకున్నాం సో ఈ ట్రిక్ ఫస్ట్ టు ట్వంటీ ఎలిమెంట్ వరకు ఒకటి నుండి ఇరవై ఎలిమెంట్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏంటిదంటే క్యాల్షియం వరకు మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రిక్ అండ్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రిక్ నేర్చుకుందాం సో కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో వన్ టు ట్వంటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ టు ట్వంటీ సో అటామిక్ నెంబర్ సరి సంఖ్య అయినట్లయితే అటామిక్ నెంబర్ సరి సంఖ్య అయినట్లయితే దాని యొక్క అటామిక్ మాస్ ఏమైతుంది అంటే ఇంటూ టూ చేయండి దయచేసి ఇంటూ టూ అటామిక్ నెంబర్ సరి సంఖ్య ఈ వన్ నెంబర్ అయితే దాని యొక్క అటామిక్ మాస్ కావాలంటే మీరు ఇంటూ టూ చేయండి అటామిక్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ అయితే అంటే బేసీ సంఖ్య అయితే దాని యొక్క అటామిక్ మాస్ కావాలంటే మీకు ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ చేయండి ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సరి సంఖ్య అయితే ఇంటూ టూ చేయండి సరిపోతుంది బేసీ సంఖ్య అయితే ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ చేయండి ఇక్కడ నేను కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్కి రెడ్ కలర్లో పెట్టాను అవి ఎందుకు అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను లాస్ట్కి చూడండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ ప్రకారం మనం చేద్దాం రైట్ హైడ్రోజన్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ వన్ కనుక ఆర్డ్ నెంబర్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అండ్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ అండ్ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఎయిట్ ఇన్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ లెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్టీన్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్డ్ నెంబర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్ థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐ మీన్ నైన్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ థర్టీ నైన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఓకేనా సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని రాంగ్ వచ్చాయి మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం ఒరిజినల్వి ఇక్కడ రాంగ్ ఏదైతే వచ్చిందంటే ఇది ఒకటి వచ్చింది రాంగ్ ఎందుకంటే అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ మాస్ వన్ ఏ కానీ ఇక్కడ మనకు త్రీ వచ్చింది మన ఫార్ములా ప్రకారం ఇది రాంగ్ వచ్చింది నైన్ ఏ కానీ మనకి ఎయిట్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ఇది రాంగ్ వచ్చింది ఫోర్టీన్ అయితే ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇది ఓకే కానీ కొద్దిగా రాంగ్ ఆర్గాన్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ కానీ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో క్లోరిన్ నో ప్రాబ్లం థర్టీ ఫైవ్ కానీ అది కూడా మెన్షన్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాయి మరి ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి ఏ అటామిక్ నెంబర్స్ అనేది వన్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్బా వన్ వన్ ఫస్ట్ది అయితే మనకి ఎవరికైనా గుర్తుంటుంది వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్త్ తర్వాత సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ 
ఇవి తప్ప మిగిలిన ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ మాస్ కావాలంటే సరి సంఖ్య అయితే ఇంటూ టూ చేయండి బేసి సంఖ్య అయితే ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ చేయండి మరి వీటిని ఏం చేయాలి సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేగా హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ అనేది వన్ ఉంటుందని మనకు అందరికీ తెలిసినది ఇది చిన్నప్పటి నుండి ఉన్నదే కనుక ఈజీ గుర్తుంటుంది హైడ్రోజన్ యొక్క అటామిక్ మాస్ అదేవిధంగా అటామిక్ నెంబర్ అనేది సేమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ బెరీలియం జనరల్గా ఫోర్త్ అనేది మనకి ఈ వన్ నెంబర్ కనుక ఎయిట్ వచ్చింది మనకి ఈ మెథడ్ అప్లికేబుల్ కావట్లేదు అంటే ఎయిత్ రాలేదు కనుక నైన్త్ దానికి ఆపోజిట్ వచ్చింది కదా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బెరీలియం ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఏ ఎయిట్ కాదు ఇది సార్ చెప్పాడు కదా దీనికి ఈ ఫార్ములా అప్లికేబుల్ కావట్లేదు అంటే ఇంకో ఫార్ములా ఫోర్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే నైన్ వచ్చింది నైట్రోజన్ జనరల్గా అయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ రావాలి సార్ మాత్రం ఇది అప్లికేబుల్ కాదన్నాడు కనుక ఫోర్టీన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది నో ప్రాబ్లం కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కొద్దిగా పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్గాన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయ్యి కనుక ఫార్టీ ఓకేనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏమున్నాయండి ఇందులో చెప్పండి హైడ్రోజన్ వన్ అనేది గుర్తే ఉంటుంది బెరీలియం ఫోర్త్ది ఎయిత్ వస్తుంది కానీ నైన్త్ అనేది నైన్ అనేది ఆన్సర్ మనకు గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ అనేది ఈజీగానే గుర్తుంటుంది క్లోరిన్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ కానీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్కువ వేసుకున్న గుర్తుంటుంది ఆర్గాన్ అనేది మాత్రం ఫార్టీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఎలిమెంట్స్కి మన ఫార్ములా అప్లికేబుల్ కాదు వన్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఓకేనా సో వెరీ ఈజీ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ వన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వెరీ ఈజీ ట్రిక్ వెరీ ఈజీ ట్రిక్ వీటన్నిటిని ఇంటూ టూ చేయండి దయచేసి ఫస్ట్ ఇంటూ టూ అన్నీ ట్వంటీ వన్ టు ఇంటూ టూ చేయండి ఓకేనా సో మీరు బుక్లో చూసినట్లయితే కొద్దిగా పాయింట్ త్రీ పా ఇప్పుడు సపోజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఉన్నది అనుకోండి దాన్ని ఫార్టీ ఫైవ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఫార్టీ సిక్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు మనం ర్యాండమ్గా దాన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేసి తీసుకున్నాం ఓకేనా సో మీకు ఎగ్జామ్లో ఏం పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్ ఏం కనుక్కోమని ఏమి ఇవ్వడు ఇప్పుడు ఆప్షన్లో ఇస్తాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఐరన్ ఉంది ఇక్కడ ఐరన్ యొక్క అటామిక్ మాస్ ఫిఫ్టీ ఉంది వాడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్తాడు ఒకటి థర్టీ టూ ఒకటి ఇస్తాడు ఫార్టీ టూ ఒకటి ఇస్తాడు అంతేగాని ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చి ఇట్లా ఏమి ఇవ్వడు ఎగ్జామ్లో సో మీరు రౌండ్ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఏం చేయాలంటే అన్ని టూలో వేసుకున్నారు కదా ఫస్ట్ అన్ని టూలో వేసుకున్నాక నేను ఒక నెంబర్ చెప్తాను ఆ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి ప్లస్ ప్లస్ అన్ని ప్లస్లు ఇంటూ టూ చేశాక అన్ని ప్లస్లే అన్ని ప్లేస్లు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే సో వెరీ ఈజీ జస్ట్ ఇవి చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చిందో రాలేదా రీచెక్ చేసుకుందాం ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టూ ఫార్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కదా వెరీ గుడ్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ థర్టీ ఇంటూ టూ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చినాయా సో ఇది సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాయి ఈ వీడియోలో వన్ టూ థర్టీ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ మాస్ సో వన్ టూ థర్టీ వన్ టూ ట్వంటీలో ఏం చేయాలి ఈవెన్ నెంబర్ అయితే అటామిక్ నెంబరు దాన్ని ఇంటూ టూ చేస్తే అటామిక్ మాస్ వస్తుంది ఆర్డ్ నెంబర్ అనుకోండి ఇంటూ టూ చేసి ప్లస్ వన్ వేస్తే అటామిక్ మాస్ వస్తాయి కాకపోతే అందులో కొన్ని మనకి ఆ ఫార్ములా అప్లికేబుల్ కాదు ఏంటి ఏంటి కాదు వన్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఓకేనా సో నెక్స్
ట్వంటీ నైన్ అటామిక్ నెంబర్లో కాపర్ అనేది కనిపిస్తుందిగా రైట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఓకేనా సో ఈ కాపర్ అనేది ఏ గ్రూప్లో ఉంటుందండి లెవెంత్ గ్రూప్లో ఉంటుంది లెవెంత్ గ్రూప్లో ఉంటుంది కాఫర్ ఏ ఏ పీరియడ్లో ఉంటుంది ఇది ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఉంటుంది ఫోర్త్ పీరియడ్ లెవెంత్ గ్రూప్లో కాఫర్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ సో జనరల్గా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి దయచేసి కాఫర్ అనేది మనం ఆర్నమెంట్గా యూజ్ చేస్తాం కదా రింగులుగా రాగి రింగులు అని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు జనరల్లీ అది కొద్దిగా కాస్ట్ తక్కువ అని ఓకేనా ఆర్నమెంట్గా కాఫర్ యూజ్ చేస్తాం కాఫర్ తర్వాత మనం ఆర్నమెంట్గా ఏమేమి యూజ్ చేస్తామండి జనరల్గా కాఫర్ ఇక కొద్దిగా డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే సిల్వర్ ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటే గోల్డ్ మరి ఎక్కువ ఉంటే ప్లాటినం ఇదే కదా సో ఎగ్జాక్ట్లీ కాఫర్ ఏదైతే ఉందో అదే కింద అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది కాఫర్ కాఫర్ తర్వాత మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది సిల్వర్ కనుక సిల్వర్ని ఏజీ తోటి మనం ఏమంటారు ఇండికేట్ చేస్తాం కదా సిల్వర్ ఆ సిల్వర్ కిందనే ఉంటుంది మళ్ళీ సిల్వర్ తర్వాత ఇంకా డబ్బు నోడు ఏం చేస్తాడు గోల్డ్ పెట్టుకుంటాడు గోల్డ్ అంటే ఏయు అంతే కదా సో గోల్డ్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే వాడు ఏం చేస్తాడు ప్లాటినం పెట్టుకుంటాం సో ఇదే విధంగా ఉంటుందండి మనకి సో చూడండి మీకు ఆఫర్ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆ కాఫర్ కిందనే నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మనం దేనికి ఇస్తాం సిల్వర్ సిల్వర్ తర్వాత మనం దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం గోల్డ్ గోల్డ్ తర్వాత మనం దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ప్లాటినం సో ఇక్కడ ప్లాటినం ఓకేనా ప్లాటినం అంటే సో ఇక్కడ చూడండి అటామిక్ నెంబర్ కాఫర్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయండి ఈ రో మొత్తం మనకి ఇక్కడ లాంత నైట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ యాక్టి నైట్స్ ఉంటాయి అంటే సిక్స్త్ పీరియడ్లో మనకు లాంత నైట్స్ వస్తాయి సెవెంత్ పీరియడ్లో యాక్టి నైట్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బాక్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ నైన్ ఉంది అంటే ఈ పీ ఫిఫ్త్ పీ ఫిఫ్టీన్త్ పీరియడ్లో ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కనుక ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ సో ఇందులో లాంత్ నైట్స్ ఒకటి యాడ్ అయింది కనుక థర్టీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అండి ఇందులో సిక్స్త్ పీరియడ్లో సో ఫార్టీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఫార్టీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ కంటే ముందు సెవెంటీ ఎయిట్ సో గుర్తు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీకు అన్నీ వచ్చినాయి మనకి కాఫర్ ఒకటి గుర్తుంటే కాఫర్ తర్వాత నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది సిల్వరు సిల్వర్ తర్వాత నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది గోల్డ్ గోల్డ్ తర్వాత నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది మనం ప్లాటినం సో పైన ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ కింద ఎయిటీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత లాంత్ నైట్స్లో ఉంటుంది కనుక థర్టీ టూ సెవెంటీ నైన్ దానికంటే ముందు సెవెంటీ ఎయిట్ సో మరీ ఎక్కువ ఇంకా కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకుంటే సో ఇవి అన్నిటితో పాటు కొద్దిగా మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచించేది ఏంటి మెర్క్యూరీ అని ఉంటుంది మెర్క్యూరీ పాదరాసం కదా సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అండి పాదరాసం అంటే ఎయిటీత్ అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎయిటీ వచ్చేసి మెర్క్యూరీ సో వెరీ ఈజీగా ఐదు ఎలిమెంట్స్ మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో కాఫర్ కింద సిల్వర్ సిల్వర్ కింద గోల్డ్ గోల్డ్ కంటే ముందు ప్లాటినం గోల్డ్ ఇట్ ఇటువైపు మెర్క్యూరీ ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఎక్కడో ఒక ట్రిక్స్ మనం మనకు అందుబాటులో ఉన్నట్టు మనం చెప్పుకోవాలంటే మన కన్వీనియంట్గా ఉన్న మెథడ్స్లో అంతే ఓకేనా సో క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం తప్పక ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో గుడ్ నైట్ చాలా నిద్ర వస్తూ ఉంది ఐ విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్